Het monteren en inschieten van optische richtmiddelen. Dat is iets wat vaak nieuwe, maar ook ervaren airsofters over het hoofd zien hoeveel invloed dit op je spel kan hebben. Deze soms kleine aanpassingen kunnen je namelijk gigantisch helpen met het raken van de tegenstander. Maar gelukkig zijn wij er om je hiermee te helpen. Binnen Airsoft gebruiken we een aantal soorten montages voor het monteren van richtkijkers en reddots. Voornamelijk Dovetail 9.11mm en 21mm Weaver Picatinny rail. Waarbij Weaver Picatinny, of in sommige gevallen RIS genoemd, de meest voorkomende is. We gaan beginnen met het plaatsen van je richtmiddel. Het is bij het plaatsen belangrijk om even te kijken op welke afstand deze voor jou moet staan. Vooral wanneer het aankomt op richtmiddelen met een vergroting. Deze hebben namelijk een bepaalde oogstand waarbinnen je het beste door dit richtmiddel heen kunt kijken. Als je buiten deze afstand zit, zul je merken dat je maar een klein deel kunt zien of soms zelfs helemaal niks. Je kunt dit testen door het desbetreffende richtmiddel voor je oog te houden en te kijken op welke afstand je er het beste doorheen kunt kijken. Het is vaak een kwestie van enkele centimeters. Mocht je dit hebben ontdekt, probeer dan voor jezelf te bepalen waar deze op jouw replica moet komen. Zo zorg je ervoor dat je goed zicht hebt en alles scherp kunt zien. Daarnaast is het ook van belang dat je een natuurlijke en ontspannen houding aan kunt nemen wanneer je door het richtmiddel kijkt. Dus dit heeft ook invloed op de afstand waarop het gemonteerd wordt. Zodra het optische richtmiddel goed is gemonteerd, kunnen we gaan beginnen met inschieten. Alleen, staat jouw hop-up wel juist ingesteld? Je hop-up speelt ook een grote rol, want misschien krijgt jouw BB wel te weinig op of juist net te veel. Daarom is het belangrijk om dit eerst even af te stellen voor we werkelijk gaan inschieten. Zorg ervoor dat je vrij zicht hebt tijdens het instellen van jouw hop-up. Probeer eens over grote afstand te schieten en kijken hoe ver jouw BB komt, waarna je de hop-up losser of strakker kunt gaan draaien. Voor meer uitleg hoe je dit perfect in kunt stellen, kijk dan even deze video. Zodra je dit gedaan hebt, kunnen we dan echt gaan beginnen met het inschieten. Voor het instellen van de zogeheten zero van jouw optische richtmiddel is het belangrijk om te weten op welke afstand je dit wil doen. Meestal is dit op zo'n 30 meter voor standaard replica's en bij een sniper of DMR rond de 50 meter. Om zo accuraat mogelijk te schieten is het aan te raden een bipod of geweersteun te gebruiken aangezien je elke keer op hetzelfde punt wilt kunnen richten. Eenmaal je centratiepunt bepaald te hebben, dan los je een paar schoten, bijvoorbeeld 3 of 5. En controleer dan of deze schoten in de buurt komen waar je op mikt. Onthoud hierbij natuurlijk wel dat het airsoft is. Je zult nooit een 100% consistentie en accuratesse behalen zoals we dat zien in vuurwapens of luchtdrukwapens. Als je bij het controleren ziet dat de schoten te ver naar beneden zijn, dan moeten we het richtmiddel naar boven afstellen. Dit geldt andersom als je te hoog uitkomt. Dan draai je deze dus omlaag. Kom je te ver uit naar bijvoorbeeld links, dan draai je naar rechts, dus de tegengestelde richting. Kortom, het gaat er dus om dat je draait naar waar je je schot heen wilt hebben. Om dit te kunnen veranderen, verstel je de bovenste toren voor omhoog en omlaag en de rechter toren voor links en rechts. Het kan wel verschillen per richtmiddel welke kant je op moet draaien, dus controleer dit wel eventjes voordat je alvast begint met draaien. In de meeste gevallen staat op de bovenste turret een U of UP met een pijl die tegen de klok inwijst. Moet je schot omhoog, draai dan met de pijl van UP mee. Moet je schot omlaag, draai dan juist de andere kant op. In sommige gevallen staat dit ook gewoon aangeduid op de turret als een D of down met een pijl die met de klok meegaat. Voor de turret aan de rechterzijkant, voor de zijdelingse afstelling, geldt hetzelfde principe. Maar dan zie je vaak een R of right met een pijl die tegen de klok inwijst. Moet het schot dus naar rechts, draai dan met deze pijl mee. Moet je schot naar links, dan draai je de andere kant op. In sommige gevallen staat dit dus ook aangeduid op de turret als een L of left met een pijl die met de klok meegaat. Herhaal deze procedure een aantal keer tot je zo goed mogelijk in het midden van je schietdoel uitkomt. Het kan zijn dat je aan het begin van het instellen met kleine stapjes nog amper verschil merkt. Wees dus niet te bang om te beginnen met grote verstellingen om te zien wat het effect hiervan is. Voor een red dot werkt het bijna hetzelfde als een richtkijker. Maar bij een red dot is het belangrijk om te kijken met twee ogen in plaats van één en monteer je deze net op een iets andere manier. Bij een red dot plaats je deze meestal ter hoogte van het magazijn waar de bibi's de replica ingaan. Red Dot kun je afstellen door middel van twee schroefjes. Kijk even op jouw Red Dot welke schroefjes voor omhoog en omlaag zijn en welke voor links en rechts en welke kant je deze ook op moet draaien. Verder gaat het hierbij hetzelfde als de richtmiddelen die een vergroting hebben. Door een aantal schoten te lossen en daarna het richtpuntje te verplaatsen en opnieuw te schieten. Wanneer dit allemaal is ingesteld kun je het veld op en lekker gaan knallen. Vergeet niet dat wanneer je richtmiddelen van je replica afhaalt, deze mogelijk opnieuw ingesteld moeten worden wanneer je deze er de volgende keer weer opzet. Het is daarom verstandig om dit te laten zitten als je zeker weet dat je dezelfde setup de volgende keer weer gaat gebruiken. Mocht het toch niet helemaal gelukt zijn en kunnen we je misschien ergens mee helpen, voel je dan vrij om het te vragen in de comments of even langs te komen in onze winkel. We helpen je graag verder. Vergeet je daarnaast niet te abonneren en tot de volgende keer.